வணக்கம் நண்பர்களே A to Z கற்றது கையளவு கல்லாதது கடலளவு சேனலுக்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம பண்ணிடுங்க கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு உப்பு உப்பை பற்றி பல தகவல்கள் மனிதகுல வரலாற்றில் உப்புக்கு தனி இடம் உண்டு மனிதன் நெருப்பை உருவாக்க கற்றுக்கொண்டதை நாகரிக வளர்ச்சியின் ஆரம்பம் என்கிறார்கள் இதற்கு சற்றும் குறைவில்லாத முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது மனிதன் உப்பை பயன்படுத்த தொடங்கியது அதில் இருந்துதான் வேதியியல் என்ற விஞ்ஞானத்துறை தொடக்கம் பெறுகிறது உப்பு என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு சுவை என்று பொருள் இனிப்பு கசப்பு துவர்ப்பு என்று சுவைகளெல்லாம் உப்பு என்ற சொல்லை அடியாக கொண்டு பிறந்தவை உப்பு தமிழர் வாழ்வியல் சார்ந்தது உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை உப்பு போட்டுதான் சாப்பிடுகிறாயா உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும் தின்ற உப்புக்கு துரோகம் செய்யலாமா என்பன போன்ற தமிழ் வழக்கு மொழிகள் இதனை நன்கு உணர்த்தும் சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உப்பை வெள்ளுப்பு என்பார்கள் செய்த வேலைக்கு மாற்றாக நெல்லும் உப்பும் கொடுத்த வழக்கத்தால் தான் சம்பா பிளஸ் அலம் சம்பளம் என்ற சொல் மருவி பிறந்தது ஆங்கிலத்தில் சேலரி என்ற சொல் சால்ட் என்பதன் அடியுற்றி பிறந்தது பயனற்ற வேலையை ஒப்புக்கும் பெறாத வேலை என்று கூறுவார்கள் பழந்தமிழ் நாட்டு பொருளாதாரத்திலும் தமிழ் பண்பாட்டிலும் உப்புக்கு என தனி இடம் உண்டு சுவையின் சின்னமாகவும் வளத்தின் ஆதாரமாகவும் உப்பு கருதப்பட்டது இன்றும் பலரிடத்தில் புது மணமகள் கணவன் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது ஒரு சிறு ஓலை கூடையில் உப்பை எடுத்துக்கொண்டே நுழையும் வழக்கம் இன்றும் இருக்கிறது அரிசி உப்பு அன்பளிப்பாக வழங்குவோரும் உண்டு உப்பு உறவின் தொடர்ச்சியை குறிக்கும் குறியீடாகவும் விளங்குகிறது ஒருவர் இறந்து ஒன்பது அல்லது பதினோராவது நாளில் இறந்தார்க்கு படைக்கும் உணவுகளை உப்பில்லாமல் செய்யும் வழக்கமும் தமிழர்களிடத்தில் இருக்கிறது இறந்தாரோடு உள்ள தொடர்பை அறுத்து கொள்ளவே இப்படி செய்கிறார்கள் தன் உருவம் தெரியாமல் பிற பொருள்களோடு கலந்து பலன் தரும் உப்பு போல மனிதனும் பயன்பட வேண்டும் என்ற தத்துவமும் புழக்கத்தில் உண்டு உப்பு விளையும் களத்திற்கு அலம் என்று பெயர் சந்தைக்குரிய முக்கிய உற்பத்தி பொருளாக உப்பு இருந்துள்ளது உப்பை வண்டிகளில் ஏற்றி செல்பவர்கள் உமனர் எனப்பட்டனர் பெரிய உப்பளங்களுக்கு அரசர்களின் பெயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளதை ஏடுகளில் காணலாம் அவை பேரளம் கோவலம் என்று வழங்கப்பட்டன சோழ பாண்டிய அரசர்கள் உப்பு தொழிலை அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார் உப்பு உலோகத்தை அறிக்கும் தன்மை கொண்டது இதனால் மரவை எனப்படும் மரச்சட்டியிலும் கல் மரவை எனப்படும் மாக்கல் சட்டியிலும் வைத்து உப்பை பயன்படுத்தினார்கள் இப்பாத்திரங்கள் இப்போது பண்பாட்டு எச்சங்களாகி விட்டன உப்பு நன்றி உணர்ச்சியின் அடையாளமாகவும் கருதப்பட்டது தின்ன உப்பினுக்கு நாசம் தேடுகின்ற விதுரா என்று பாரதி பாடியிருக்கின்றார் காந்தியடிகளின் உப்பு சத்தியாகிரகமும் தண்டி யாத்திரையும் இந்திய வரலாற்றில் முக்கியமானவை உப்பு வரிக்கு எதிரான இப்போராட்டங்கள் உப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் உப்பு மக்கள் வாழ்வு தழுவி இருந்தது என்பதையும் குறிக்கும் வரலாற்று சம்பவங்களாகும் உப்புக்கு வரி போடும் அரசும் ஒரு அரசா என்று கேள்வி எழுப்பி ஆங்கில அரசு ஆள தகுதியற்றது என முழங்கினர் தேசியவாதிகள் உப்பு விடுதலை உணர்வையும் ஊட்டியிருக்கிறது இத்தனை சிறப்புமிக்க உப்பை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியம்தானே அதிலும் உப்பில் அயோடியன் கலந்த உப்பே நன்மை தரும் அயோடியன் உப்பு ஆரோக்கிய உப்பு நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களில் நான் நன்றி வணக்கம்